मर्निंग स्टूडेंट आज के जीवन विज्ञान बोलजिकल सायस क्लस टेन एक भिडियो क्लस आज के पढ़ब अध्याय जीव जगत नियंत्रण और समन्वय जीव जगत नियंत्रण और समन्वय मध्य प्रथम चैप्टार हे उद्भिदे संवेदनशीलता और सारा प्रदान परेश जिन गठित एक जड़ो और एक सजीव सजीव एवं जड़ो उपादान मध्य पारस्परिक समन्वय मध्यमे तैरी है ठीक तेम एक ही रकम भाव परेश जदि कोकम भाव परिवर्तित है तेल तरवर्तने एक प्रभाव जीवर उपरे पड़े फले जीवर परिवर्तन साधित है सही रकम भाव एक जीवे देहर मध्य विभिन्न अंश रही है जेमन जो प्राणी के धरि तर जेमन माथा रही है धर रही है पा रही है दोटो हाथ रही है तेमी हमारे मध्य मुखमंडल रही है नाक रही है कान रही है अर्थात ग्यारंजीगुली रही है ये समस्त जिसगुली जेमन रही है तेमी एक उद्भिदे जी धरी तरह शाखा पोशाखा पता फल फूल मूल सबकि मूल द्वारा जल शोषित होता कांड माध्यम दिए पता दिए चले जा विभिन्न रकम समन्वय साधन यही समन्वय साधन माध्यम क्यों जीव तर प्रत्येक अंग प्रत्यंग संगे सम्पर्क बजाय रखे जीव बा उद्भिद व प्राणी तरह प्रत्येक अंगे संगे जो एक सम्पर्क साधन कर प्रत्येक अंगे मध्य जो एक संजोग रक्षा कर समन्वय समन्वय बोलते बुझल जीवर अंग प्रत्यंगेर मध्य पारस्परिक सम्पर्क तमें एक प्राणी के जी धरी धर मानूष तेल तरह मस्तिष्क संगे तरह पायर जो सम्पर्क वी उद्भिद गाचर पता दिए सार संश्लेष प्रक्रिया फले सारे वित्तीय क्या अतरिक्त जल बड़ी जा जल एक टान हे टान फले अभिकर्षर विपरीते क्यों मूल द्वारा शोषित जल पताय पोछा ये एक समन्वय साधन ये बोची समन्वय तरह परस्परिक सम्पर्क भित अंग प्रत्यंगे मध्य सम्पर्क के बीच समन्वय तेल समन्वय का बोले कि जानल प्रत्येक अंग प्रत्यंगे मध्य पारस्परिक सम्पर्क एबार जो परेश संगे जीवर ये समन्वय कोकम परिवर्तन है तेल जीवर देहे तरह का प्रभाव विस्तार है से प्रभाव विस्तार के बोली उत्तेजन साड़ा देव तेल बहरे वेशर मध्य जो परिवर्तन होलब से बोलो उद्दीपक तर मैं शनकृत परिवर्तन उद जीव देहर मध्य उद्भिद व प्राणी देहर मध्य सारा प्रदान कर लेवर्तन के बला है उद्दीपना व उद्दीपक जेमन आलो चोखे आलो पड़ल चोक बंद हो गल उद्दीपन साड़ा दिल तेल उद्दीपक के आलो गरम जलर मध्य हमें हाथ दीती हाथ सर निल उत्तेजना उद्दीपन सारे दिल उद्दीपना के गरम जल सारा देवा हाथ सर नेवा आर कम हो प्रचंड माथा धरे से हमें खूब भय पे गए घमते आरम्भ कर चोखा बंद कर निल एक उद्दीपन सारा देवा तेल दूरकम उद्दीपना देखल एक बैर के आलो पड़ल चोक बंद कर निल और एक भेतर तक प्रचंड भय पे गलम घेमे गलम चोक बंद कर निल दुटो जो परिवर्तन हेटोई हम उद्दीपन सारा देवा एक बहरे आसचे एक भेतर थे तेल बहरे आस उद्दीपना ताके बाह्यिक उद्दीपक तेल बाह्यिक उद्दीपक प्रभाव में सारा देवा के जीव जे सारा देवा के बोली बाह्यिक उद्दीपन सारा देवा और आभ्यंतरीण जो उद्दीपक मान हरमोन भय पेलम मध्य कि हरमोन खड़ित तो हलो से हरमोनटार फले चोक बंद कर निल ये हे एक आभ्यंतरीण उद्दीपक तेल आभ्यंतरीण उद्दीपक प्रभाव में जदि जीव को जिन साड़ा दे उद्दीपन साड़ा दे तेल से बोलो आभ्यंतरीण उद्दीपक उत्तेजन साड़ा देवा जानल समन्वय का जानल उत्तेजन साड़ा देवा का बोले ये जदि संज्ञा रूपे लिखते हैं तेल कम लिखब परेशन फले जीव देहे जे सारा प्रदान है ताके बोले संवेदनशीलता सीम्पल और किचू ना एके सारा प्रदान बोले संवेदनशीलता बोले तेल एखान बोलते संवेदनशीलता को जीवर अन्नतम धर्म अर्थात को एक वस्तु सजीव ना जड़ो तर प्रधान प्रमाण हे संवेदनशीलता तेल जीव मात्र संवेदनशील एबार देख 
উদ্ভিদের ক্ষেত্রে এই সারা প্রদানের বাহ্যিক বহিঃপ্রকাশকে আমরা চলন বলতে পারি অর্থাৎ কোন একটা উদ্ভিদের উপরে আমি আলো ফেললাম এবং উদ্ভিদটি সেই আলোর দিকে তার শাখাটিকে বর্ধিত করলো এটা তার বহিঃপ্রকাশ হলো উদ্দীপনা তাহলে এটাকে আমরা চলন বললাম তাহলে চলনের সঙ্গে আমরা কি বলবো তা তোমরা জিজ্ঞাসা করতেই পারো স্যার উদ্ভিদ তো এক জায়গায় থাকি সেখান থেকে তো সে কখনো এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় স্থানান্তরিত হতে পারে না তাহলে আপনি এটাকে চলন বলছেন কেন খুব সাধারণভাবে চলন বলতে আমরা চলাকে বুঝি কিন্তু চলন মানে কিন্তু চলা নয় চলন মানে কোন একটা অঙ্গ সঞ্চালন তোমরা বলতে পারো স্যার আমি যখন এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় হেঁটে যাচ্ছি আমি তো অঙ্গ সঞ্চালন করছি মানে আমার তো পা নারী হেঁটে যাচ্ছি তার মানে অঙ্গ সঞ্চালন করা আর একটা পরিমাপযোগ্য দূরত্ব অতিক্রম করা এই দুটো যখন একসঙ্গে হবে তখন তাকে আমরা বলবো সামগ্রিক চলন বা গমন কিন্তু যদি আমি শুধু অঙ্গ সঞ্চালন করি আমি হাত নারলাম আমি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় গেলাম কিন্তু আমি তো একটা একটা সঞ্চালন করলাম অঙ্গের এটাকে আমরা বলতে পারি চলন তাহলে চলনের সংজ্ঞা দিলে কীরকম হবে কোনো জীব যখন কোনো একটি স্থানে আবদ্ধ থেকে এটাই কিন্তু সব থেকে ইম্পর্টেন্ট কোনো জীব যখন কোনো একটি স্থানে আবদ্ধ থেকে উদ্দীপকের প্রভাবে কেবলমাত্র অঙ্গ সঞ্চালনের মাধ্যমে সারা প্রদান করে তাকে বলে চলন পরীক্ষার হলে যেন এই জিনিসটা একদম এক্স্যাক্টলি এরকম লেখা হয় কোনো জীব যখন কোনো একটি স্থানে আবদ্ধ থেকে উদ্দীপকের প্রভাবে কেবলমাত্র অঙ্গ সঞ্চালনের মাধ্যমে সারা প্রদান করে তখন তাকে বলে চলন যেমন আলোর অভিমুখে উদ্ভিদের বৃদ্ধি আলো পড়ছে উদ্ভিদের অঙ্গ সেদিকে বৃদ্ধি পাচ্ছে এটা কি আমরা বলছি চলন ট্যাক্টিক চলন উদ্দীপকের প্রভাবে যখন উদ্ভিদ অঙ্গের মধ্যে কোনো সঞ্চালন হয় বা সারা প্রদান হয় তখন তাকে আমরা ট্যাক্টিক চলন বা আবিষ্ট চলন বলি যেমন আলো পড়ল অঙ্কুরুদ্গম হলো উদ্ভিদের বৃদ্ধি হলো তার মানে আলোর প্রভাবে উদ্ভিদের বৃদ্ধি হলো আমি যদি আলো না দিই তাহলে উদ্ভিদের বৃদ্ধি হবে না একে আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি ফটোট্যাক্টিক কেমোট্যাক্টিক থার্মোট্যাক্টিক আলোর প্রভাবে রাসায়নিক এর প্রভাবে তাপের প্রভাবে কিন্তু পাঠ্যপুস্তকে আমাদের শুধু ফটোট্যাক্টিক চলন আছে অর্থাৎ আলোর প্রভাবে উদ্ভিদের মধ্যে যে অঙ্গ সঞ্চালন ঘটে বা চলন ঘটে তাকে আমরা ফটোট্যাক্টিক চলন বলি এবার আসি আমরা ট্রপিক চলন ট্রপিক চলন ট্যাক্টিক চলনের থেকে আলাদা কিরকম ট্যাক্টিক চলনে আমরা পেয়েছি উদ্দীপকের প্রভাবে ট্রপিক চলনে আমরা পাব উদ্দীপকের গতিপথ অনুসারে অর্থাৎ যেদিক থেকে উদ্দীপনা আসছে সেই দিক অনুসারে যখন উদ্ভিদ অঙ্গের চলন হয় তখন তাকে আমরা বলি ট্রপিক চলন ট্রপিক চলনকেও আমরা তিন রকমভাবে ভাগ করতে পারি ফটোট্রপিক হাইড্রোট্রপিক জিওট্রপিক ফটো মানে হচ্ছে আলো হাইড্রো মানে হচ্ছে জল আর জিও মানে হচ্ছে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি তার মানে আলোর প্রভাবে যে চলন হবে বা আলোর গতিপথ অনুসারে যে চলন হবে তাকে আমরা বলবো ফটোট্রপিক চলন জলের গতিপথ অনুসারে এবার এইখানে আমার একটা জিনিস বলার আছে দেখো আমরা হাইড্রোট্রপিক চরণের নিচে প্লাস অর মাইনাস দিয়ে রেখেছি এটার মানে কি জলের গতিপথের দিক কোনটা মাটির দিকে তারপরে জল মাটির মধ্যে দিয়ে বা উপর থেকে নিচের দিকে বইবে তাহলে জল যেদিকে যাচ্ছে সেই দিকে উদ্ভিদ অঙ্গের যে অঙ্গ সঞ্চালন হবে তাকে আমরা বলবো পজিটিভ হাইড্রোট্রপিক বা ধনাত্মক হাইড্রোট্রপিক কি মূলের বৃদ্ধি ঠিক আছে আর জলের বিপরীত দিকে মানে জল যেদিকে প্রবাহিত হয় জল কোথায় প্রবাহিত হয় উপর থেকে নিচের দিকে মূল কোথ থেকে আসে উপরের থেকে নিচের দিকে যায় মানে মাটির ভেতরে বয়ে যায় তাহলে এর উল্টো দিকে যেটা হবে সেটাকে আমরা বলবো নেগেটিভলি হাইড্রোট্রপিক বা ঋণাত্মক হাইড্রোট্রপিক চলন সেটা কোনটা কান্ডের বৃদ্ধি হলো নেক্সট আমাদের আসছে জিওট্রপিক বা মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বা ভূশক্তির অনুযায়ী যে চলন অর্থাৎ ভূশক্তির প্রভাবে উদ্ভিদ অঙ্গের যে চলন কোনটা মাটির মধ্যে কোনটা যায় মাটির মধ্যে যায় উদ্ভিদ মূল তার মানে উদ্ভিদের মূল মাধ্যাকর্ষণ শক্তির দিকে যাচ্ছে তাহলে এটাকে আমরা বলবো পজিটিভলি জিওট্রপিক আর কাণ্ড মাধ্যাকর্ষণ শক্তির উল্টো দিকে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাহলে এটাকে আমরা বলবো নেগেটিভলি জিওট্রপিক এরপরে আসি ন্যাস্টিক চলন আমরা দেখলাম উদ্দীপনার প্রভাবে উদ্দীপকের গতিপথ অনুসারে এবার আমরা দেখব উদ্দীপকের প্রভাবও নয় গতিপথও নয় উদ্দীপকের ঘনত্ব বা উদ্দীপক কতটা বের হচ্ছে বা উদ্দীপনা কতটা আসছে তার উপর নির্ভর করে যে চলন যেমন ফটোন্যাস্টিক থার্মোন্যাস্টিক সিসমোন্যাস্টিক কেমোন্যাস্টিক তাহলে ন্যাস্টিক চলন হচ্ছে যখন উদ্দীপকের তীব্রতার উপর নির্ভর করে চলন উদ্ভিদ অঙ্গে চলন দেখা যায় যেমন আলোর তীব্রতার উপর নির্ভর করে ফটোন্যাস্টিক 
তাপের তীব্রতার উপর নির্ভর করে থার্মোনাস্টিক এবং স্পর্শ অর্থাৎ বায়ু প্রবাহ ঘর্ষণ এই জাতীয় উদ্দীপকের প্রভাবে যেগুলো দেখা যায় যেমন আমরা তোমরা সবাই জানো টাচমি নট বা লজ্জাপতিলতাকে যখন আমরা ধরি লজ্জাপতিলতার পাতাগুলো বন্ধ হয়ে যায় তার মানে এটা কি হলো স্পর্শজনিত চলন পাতাগুলো বন্ধ হয়ে গেল আমরা জানি বনচারা রেল বন চানাল বলে একটা গাছ আছে যার মাঝখানে দুটো বড় একটা বড় পাতা আর সাইডে দুটো ছোটো পাতা থাকে এই বনচারা রেল দুটো ছোটো পাতা নড়ে এটাকে আমরা বলি প্রকরণ চলন তাহলে এই জিনিসটাও আমরা দেখতে পাই শিশমোনাষ্টির মধ্যে এর পরে আসছে কি রাসায়নিকের তীব্রতার উপরে নির্ভর করে যে চলন হয় তাকে আমরা বলি কেমোনাস্টিক চলন এই রকম ভাবে যদি তোমরা সাজিয়ে উত্তরগুলোকে লেখো তাহলে খাতাটি খুব ভালো হবে সর্বোৎকৃষ্ট খাতা হবে এবং পরীক্ষক সেই খাতাটি দেখে যথাযথ নাম্বার দেবে আমার শুভেচ্ছা রইল তোমাদের উপরে তোমরা সামনের পরীক্ষা খুব ভালো করে দাও এগুলোকে ভালো করে মেনে চলো দেখবে তোমরা ভালো নাম্বার পাবে এবং আগামী দিনে আরও এগিয়ে চলবে থ্যাংক ইউ